கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக கடும் நெருக்கடிகளை சந்தித்து வரும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார் நாகை மாவட்டத்தை இரண்டாக பிரித்து தமிழ்நாட்டின் முப்பத்தி எட்டாவது மாவட்டமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டம் உதயமாகியுள்ளது என்ற அறிவிப்பையும் முதலமைச்சர் வெளியிட்டார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக கடும் நெருக்கடிகளை சந்தித்து வரும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் விலையில்லா அரிசி சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார் நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாயுடன் கூடுதலாக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ரேஷன் கடைகளில் கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்க டோக்கன் முறையில் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று கூறிய முதலமைச்சர் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களும் இம்மாத ரேஷன் பொருட்களை ஏப்ரல் மாதம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றார் ஆட்டோ தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று கூறிய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு பதினைந்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு சமையல் எண்ணெய் வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார் ஆதரவற்றோருக்கு அவர்கள் இருக்கும் இடம் தேடி சென்று உணவு வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் நிர்வாக வசதிக்காகவும் மக்களுக்கு அரசின் திட்டங்கள் விரைந்து சென்றடைவதற்காகவும் நாகை மாவட்டத்தை இரண்டாக பிரித்து மயிலாடுதுறை புதிய மாவட்டமாக உருவாக்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு தொழில் பூங்காவில் முதல் கட்டமாக அறுநூற்று பத்து ஏக்கரில் மருந்தியல் தொழில் பூங்கா சிப்காட் நிறுவனத்தால் எழுநூற்று எழுபது கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மக்களால் மக்களின் தந்தை என்று போற்றப்படும் ராவ் பகதூர் குருஸ் பர்னாதீஸ்தின் பிறந்த நாளான நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அரசு விழாவாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் என்றும் அந்நாளில் தூத்துக்குடி பாளையங்கோட்டை சாலையில் உள்ள அவரது சாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் சென்னை கிண்டி கிங் நோய் தடுப்பு மருந்து நிலையத்தில் உள்ள ஆய்வகம் உட்பட ஐந்து மருத்துவ ஆய்வகங்களை மேம்படுத்த நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் என்றும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள நோயாளிகளை சிகிச்சைக்காக விரைந்து அழைத்துச் செல்ல ஏதுவாக பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வான்வழி அவசர கால சேவை துவக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு உயர் கல்வி மன்ற வளாகத்திற்கு ஜெயலலிதா வளாகம் என்று பெயரிட்டு அங்கு அவருக்கு உருவச்சிலை அமைக்கப்படும் பனிக்காலத்தில் கடுமையான நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவ சிகிச்சை பெறும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் மருத்துவ நிதி உதவி இரண்டு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டாா்